Çocuklar hepiniz hoş geldiniz. Dersimiz 4. sınıf matematik konumuz çarpma işlemi ile ilgili problemler. Problemleri çözerken ilk önce yapmamız gereken şey ne? Problemi dikkatle okumak. Daha sonra verilenleri yazma. Daha sonra da gereken işlemleri yapmak. Şimdi önce problemimizi dikkatle okuyalım. Bir markete 18 vişne suyu kolisi. 22 şeftali suyu kolisi gelmiştir. Her kolide 24 tane meyve suyu vardır. Şeftali suyu sayısı vişne suyu sayısından kaç fazladır? Okuduğumuzda bayağı karmaşık gibi görünüyor ama verilenleri yazarsak çok kolay olduğunu görürsünüz. İsterseniz videoyu durdurun, önce cevabınızı siz bulun, sonra videoyu izleyerek cevabınızı kontrol edin. Şimdi birlikte çözelim. Bir markette 18 vişne suyu kolisi. Vişne yazalım. Kaç koliymiş? 18 koli. 22 şeftali suyu kolisi. Şeftali suyu ne kadarmış? 22 koli. Her kolide 24 tane meyve suyu vardır. Her kolinin içinde... Kaç tane meyve suyu varmış? 24, 24, 24. 18 koli olduğuna göre kaç tane 24 vişne suyu var? 18 tane 24. 18 kutumuz var çünkü 24, 24, 24. Bunu 18 tane çizemeyeceğimize göre ne yapacağız? 24 ile 18'i çarparak kaç vişne olduğunu bulacağız önce. Kaç tane vişne suyu var? 24 ile 18'i çarpalım. Önce 8 ile 4'ü çarpıyoruz. 8 kere 4, 32. 32'nin ikisi 3 elde. 8 kere 2, 16. 3'ü de topluyoruz. 19, 192. Şimdi 1 ile çarpma işlemine geçiyoruz. 1 kere 4, bir basamak kaydırıyoruz ve 9'un altına yazıyoruz. Onlar basamağını çarptık çünkü. Sonra 1 ile 2'yi çarpıyoruz. 1 kere 2, 2. Toplayalım. 2 aşağı indirdik. Altında herhangi bir sayı yok. 9, 4 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 1, 2 daha 3. Bir de elde 4. 432 vişne var. Peki şeftali ne kadar? 22 koli var. 22 tane 24 meyve suyu var. 24, 24, 24, 24, 24, 24. Kaç tane? 22 kolinin içinde. 22 tane 24 meyve suyumuz var. Çarparak ne kadar şeftali suyu olduğunu bulalım. 4 ile 2'yi çarpıyoruz. 8. 4 kere 2, 8. 2 ile 2'yi çarpıyoruz. 4. Onlar basamağının altına yazdık. 2 kere 2, 4. Toplayalım bakalım ne kadar vişne suyu var. 8. 8, 4 daha. 12, 12'nin ikisi elde var. 1, 4, 1 daha. 5. 528 şeftali suyu var. Bize sorulan ne? Son cümleyi okuyalım. Bakalım bize ne sorulmuş. Şeftali suyu sayısı vişne suyu sayısından kaç fazladır? Şeftali suyu vişne suyundan kaç fazla? Aradaki farkı bularak ne kadar fazla olduğunu buluruz. 528'den 432'yi çıkardığımızda ne kadar fazla olduğunu bulabiliriz. 8'den 2 çıktı 6. 2'den 3 çıkmaz. Komşuya gider. 1 10'lu kalırız. 12'den 3 çıktı. 9. 4'ten 4 çıktı. 0. 96 fazla şeftali suyu. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Ne dedik? Önce sorumuzu ne dedik? Önce sorumuzu dikkatle okuyoruz. Bir kitaplıkta 17 raf vardır. Her rafta 22 hikaye kitabı, 10 şiir kitabı vardır. Kitaplıktaki toplam kitap sayısı kaçtır? Sorumuzu okuduk. Verilenleri yazarak sorumuzu daha iyi anlayacağız. Bir kitaplıkta kaç raf varmış? Şöyle raf yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Kaç taneymiş? 17 tane raf varmış. Her rafta 22 Hikaye kitabı, 22 hikaye, 10 da şiir kitabı varmış. 
her rafta 22 hikaye ve 10 şiir kitabı var. Kitaplıktaki toplam kitap sayısı kaçtır? Önce kendiniz çözmeye çalışın videoyu durdurarak sonra cevabınızı kontrol edin. Şimdi bu soruyu farklı şekillerde yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Önce hikaye kitaplarının toplam sayısını buluruz. Sonra şiir kitaplarının toplam sayısını buluruz. Sonra tüm kitapları toplarız ve toplam sayıyı buluruz. Ya da her raftaki kitap sayısını buluruz. Daha sonra her raftaki kitap sayısını 17 ile çarparız ve toplam kitap sayısını bulmuş oluruz. O zaman şöyle yapalım. Önce raftaki kitap sayısını bulalım. 22 kitap 10 kitap daha kaç yapar? 22 kitap 10 kitap daha. Her rafta kaç kitap varmış? 32 kitap. Her rafta 32 kitap var. Bunu bulduk. 32, 32, 32, 32. Kaç tane 32? 17 tane 32 kitabımız var. Çünkü 17 tane raf var bu kitapta. 17 tane 32'yi alt alta toplayamayacağımıza göre ne yaparız? 17 tane 32'yi nasıl buluruz? 17 ile 32'yi çarparak buluruz. 17 tane 32. 2 ile 7'yi çarpıyoruz önce. 2 kere 7 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 2 kere 1 2. 1 de eldeyi topluyoruz 3. Şimdi 3 ile çarpıyoruz. 3 kere 7 21. 21'in 1'i elde var 2. 3 kere 1 3. Elde 2'yi topladık 4. 4 4 4. 400 44 toplam kitap sayısı. İsterseniz dediğim gibi 22 ile 17'yi çarparsınız. Hikaye kitaplarının sayısını bulursunuz. Sonra 10 ile 17'yi çarpıp şiir kitaplarını bulup sonra iki kitabın toplam sayısını bulabilirsiniz. Üçüncü problemimize geçelim. Sitemiz 3 apartmandan oluşmaktadır. Her apartman 12 katlıdır. Her katta 4 daire vardır. Sitedeki toplam daire sayısı kaçtır? Şimdi soru o kadar karışık görünüyor ki. Ama verilenleri yazdığımızda veya çizdiğimizde sorunun ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. İsterseniz videoyu durdurup cevabınızı bulabilirsiniz. Şimdi birlikte yapalım. Sitemiz 3 apartmandan oluşmaktadır. 3 apartmanı çizelim. 3 apartman var. Her apartman 12 katlı. 12 kat bunda, 12 kat bunda ve 12 kat bunda. 12 katlı her apartman. Her katta 4 daire var. 4, 4, 4, 4. Kaç tane 4 daire var? 12 kat olduğu için 12 tane 4 daire var bir apartmanda. 12 tane 4 daireyi bulmak için 12 ile 4'ü çarparız. 4 kere 2 8, 4 kere 1 4. Bir apartmanda 48 daire varmış. 3 tane de 48 daire var. 48, 48, 48. 3 tane 48'i toplayabilirsiniz de kolay olduğu için. Ama biz çarparak bulalım. 48 ile 3'ü çarpalım. Ve toplam daire sayısını bulalım. 3 kere 8 24, 2 elde, 3 kere 4 12, 2'yi de topluyoruz 14. 144 daire varmış bu apartmanların toplamında. Şimdi başka şekilde yapalım. Başka şekillerde de çözebiliyoruz çünkü bu soruyu. Nasıl çözebiliriz? 3 tane apartman var. Her biri 12 katlı. 12 bu, 12 bu, 12 bu. Toplam kat sayısını buluruz. 12 ile 3'ü çarparak. Toplam kat sayısı kaç? 3 kere 2, 6. 3 kere 1, 3. 36 kat var toplam. Her katta 4 daire var. 4, 4, 4, 4, 4, 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Kaç tane 4 daire var? 36 tane 4 var. Şimdi 36 tane 4'ü alt alta yazıp toplayamayacağımıza göre ne yapıyoruz? 36 ile 4'ü çarparak işlemimizi kolayca yapıyoruz. 4 kere 6 24 24'ün 4'ü elde var 2 4 kere 3 12 2 de elde 14 
144 daire. Bu şekilde de bulabilirsiniz. Sıradaki sorumuza geçelim. Bir çiftlikte 18 tavuk, 16 koyun vardır. Çiftlikteki hayvanların toplam ayak sayısı kaçtır? Bir çiftlikte 18 tavuk, 16 da koyun varmış. Tavukların 2 ayağı var. Koyunların 1, 2, 3, 4 ayağı var. Şimdi buna göre problemimizi çözelim. Önce siz çözün sonra videoyu izleyerek cevabınızı kontrol edin. Verilenleri yazalım. Kaç tavuk varmış çiftlikte? Tavuk 18 tane. Koyun kaç tane? Koyun 16 tane. Ayak sayılarını sorduğuna göre toplam ayak sayılarını sorduğuna göre önce tavukların toplam ayağını bulalım. 18 tavuk var. Her tavuğun iki ayağı olduğuna göre 2, 2, 2, 2, 18 tane iki ayak vardır. Çarparak buluruz. Şöyle düşünün. 2, 4, 6, 8, 18 tane 2'yi saymak yerine 18 ile 2'yi çarparak kaç ayak olduğunu bulalım. 2 kere 8, 16. Bir elde, 2 kere 1, 2. Bir de eldeyi topluyoruz. 3, 36 tavuk ayağı var. Koyunların kaç ayağı var? Bunu bulalım. 16 koyun var. 16 koyunun her koyunun 4 ayağı olduğuna göre 4, 4, 4, 4, 4, 16 tane 4 ayak var. 16 tane 4'ü çarparak buluyoruz. 4 kere 6, 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 4 kere 1, 4. 2 de eldeyi topluyoruz. 6. 64 tane de koyun ayağı var. Bize ne soruluyordu peki? Çiftlikteki hayvanların toplam ayak sayısı. 36 tavuk ayağı, 64 koyun ayağı var. Toplayalım 36 ile 64'ü. 36, 64. 6, 4 daha 10. 10'un sıfırı elde var 1. 3, 6 daha 9. Bir de eldeyi topladık 10. Toplam ayak sayısı 100. Şimdi 5. sorumuza bakalım. Dikkatle okuyalım sorumuzu. Bir tuhafiyede 19 kutu mavi boncuk vardır. Her kutuda 50 boncuk olduğuna göre toplam boncuk sayısı 1000'den kaç eksiktir? Şimdi verilenleri yazalım. Kolaylıkla sorumuzu çözelim. Önce siz çözün sonra videoyu izleyerek cevabınızı kontrol edin. Şimdi bir tuhafiyede kaç mavi boncuk varmış? Mavi boncuk kaç tane? 19 tane. 19 kutu. 1, 2, 3, 4. Böyle böyle 19 kutu varmış. Her kutuda kaç boncuk varmış? 50 boncuk. 50, 50, 50, 50. Kaç tane 50? 19 tane 50. 19 tane 50 boncuğu bulmak için ne yaparız? 19 ile 50'yi çarparız ve toplam boncuk sayısını bulmuş oluruz. 0 kere 9 0, 0 kere 1 0, 5 kere 9 45, 45'in 5 elde var 4, 5 kere 1 5, 4 de eldeyi topluyoruz 9. Toplayalım 0, 5 ve 9. 950 boncuk varmış. Bize ne soruluyor? Boncuk sayısı mı? Hayır. Boncuk sayısı binden kaç eksiktir diye soruluyor. Yani binden ne kadar azdır 950 diye soruluyor. Aradaki farkı bulacağız. Bunu da sizin çözmenizi istiyorum. Binden 950'yi çıkartırsak kaç kalır? Aradaki fark nedir? Yorumlara yazın. Bakalım kimler doğru cevaplayacak. Etkinliğimiz burada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.